English for Iraq Sixth Primary by Sarah McBurney. Copyright Garnet Publishing Limited, 2018. Hello, peoples. How are you today? I'm very glad to meet you. Today, I'm going to explain Lesson Six of Unit Five in your activity book, pages 66 and 67, and also we will explain how to use the prepositions uh, in on as from to with the time. Uh, we will start with activity A. Answer the questions about yourself. Answer the questions about yourself and yourself. Number one. Would you like to be a space traveler? Would you like Would you like to be and takun a space traveler? Musafiran bilfaba. Space yani faba. Traveler musafir. كانت الفعل travel يسافر عند إضافة ER بعقنا الآن هذه لازم ننتبه عليها إذا كلامي إذن would you like to be a space traveler هل تود أو ترغب أن تكون مسافرا بالفضاء The answer would be yes I would yes I would نعم أود أو نعم أرغب طبعا we should start with capital letter yes بعد راح يكون عندي كما you تقل بلا I ثم نجيب would لأن أنا سألت بول number two which planet would you visit? Which planet? A. Kauper, which means that's the time معنى A. Which planet? A. Kauper, would you visit? Tarab, or Tawad, and Tazur. The answer will be, you took I, I would visit, Awad, or Arab, and Azur, Mars, Kauper, and Marriage. As you like, you can write another planet. So I would visit Mars. ننتبه إلى أنه بعد would دائما يأتينا فعل مجرد. بعض الطلبة سألوا لماذا لا نستطيع أن نجيب بالسؤال الأول No, I wouldn't because the question two depends on your answers of question one. إذا طالما هو في السؤال الثاني يسألك Which planet would you visit؟ معناته كان جوابي في السؤال الأول بالإثبات Yes, I would. Number three. Write two things that you would take with you. Write two things. اكتب شيئان that you would take. تود أو ترغب أن تأخذها with you معك when you travel to space. I would take a mount of food and water. I would take أود أو أرغب أن أخذ نحو بعض الود يجي في المجرد هو take a mount كمية of food من الطعام and water. Now we come to activity B. Activity B is very important. He said, listen and read. أصغي وقرأ. Write the verbs with will or won't a plus verb. Listen and read. أصغي وقرأ. طبعا we will listen to practice 66 after we answer the activity. Write the verbs. أكتب الأفعال with will or won't. يعني إحنا في التمرين we have two blanks and the فراغين the first blank we should complete it with will or won't will هي future بمعنى سوف or won't بمعنى سوف لن هي will not أيضا هي future بعد راح يكون عندي verb بعد راح يأتيني فعل يعني أول فراغ نضع فيه will or won't and the second blank we should put a verb from these verbs لازم نضع فعل من هذه الأفعال اللي أمامي في الفراغ الثاني. إذا في الفراغ الأول يجب وضع will أو won't وفي الفراغ الثاني يجب أن نضع واحدة من الأفعال. And we said that after will and won't we have verb infinitive. هنا فعل مجرد. The verbs اللي راح نستعملها في إكمال الفراغات هي eat يأكل sleep ينام travel يسافر. أن travel تأتي كفعل بمعنى يسافر وتأتي كnoun بمعنى رحلة. يعني سفرة. clean ينظف. cook يطبخ. be يكون. again eat يأكل. sleep ينام. travel يسافر. clean ينظف. cook يطبخ. be يكون. so here we have a conversation between Basim and Hiba. Basim asked Hiba, do you think you will go into space in the future? هل تظنين أو هل تعتقدين إنك سوف تذهبي will go into space إلى الفضاء in the future في المستقبل. She answered, No, I won't go. I won't go. أنا سوف لن أذهب. 
won't هي النفي مال will not بعد الفعل go مجرد I won't go into space أنا سوف لن أذهب إلى الفضاء but I think people dash to other planets الناس سوف فراغ to other planets إلى كواكب أخرى الفراغين راح يتم إكمالهم ب عندي will travel will travel يعني but I think people ولكن أعتقد الناس سوف يسافرون they will travel to other planets إذا أخذنا will من ال من التمرين will وبعدها أخذنا الفعل travel من بين ال verbs they will travel to other planets then he asked her what will it be like what will كيف سوف تكون it means the journey or the travel to space كيف ستكون الرحلة what will it be like كيف ستكون أو كيف ستشبه she answered I think it dash difficult and dangerous لاحظ أنا أعتقد أنها ستكون نفس الفعل اللي استخدمناه في السؤال اللي هو be we will use it to complete the blank إذا I think it will be إنها سوف تكون استخدمنا will مع الفعل be difficult صعبة and dangerous وخطرة Now listen to track 66 to uh, make sure from the answers Track 66 Listen and read Write the verbs with will, won't, plus verb Do you think you will go into space in the future? No, I won't go into space, but I think people will travel to other planets. What will it be like? I think it will be difficult and dangerous. Now, we will complete the conversation. Then he asked her, what about food? Do you think people dash in ovens? What about food? ماذا عن الطعام? Do you think, هل تعتقدين? الناس داش in ovens ovens أفران then in, in, um, in the words that I will use it will cook will cook do you think people will cook in ovens هل تعتقدين أن الناس سوف يطبخون في الأفران استخدم, استخدمنا will مع الفعل cook she answered no people won't cook in the spaceship I think they dash cold food Again, no, كلا. People won't cook. الناس سوف لن يطبخوا. Won't. يعني سوف لن. Will not. والفعل مجرد cook. In the spaceship. لا يطبخون. سوف لن يطبخوا في المركبة الفضائية. I think they will eat cold food. سوف يأكلون الطعام البارد. The cold food يقصد به the dry food. الطعام الجاف. Not, it doesn't mean the cold يعني بارد وإنما يقصد بين الطعام الجاف He answered It won't be like home cooking يعني إنه It will not be سوف لن يشبه will, It won't be like سوف لن يكون مشابها Home cooking الطعام المنزلي She said or she asked him Do you think they dash in beds? وعن خلال كلمة beds هي أسرة بس إذا الجواب راح يكون Do you think they will sleep? هل تعتقد إنهم سوف ينامون will sleep in beds في أسرة استخدمنا will مع الفعل sleep He answered yes but the beds will be very small نعم هم سوف ينامون في أسرة ولكن the beds الأسرة will be very small سوف تكون جدا صغيرة لاحظ will be will be سوف تكون she asked him how do you think people dash wash and dash their teeth من خلال المعنى مال السؤال how do you think كيف تعتقد الناس will wash سوف يغسلون and clean their teeth كيف سوف يغسلون وينظفون أسنانهم he answered I don't know أنا لا أعلم I don't know. طبعا الكي هوني سايلنت. Let's search online to find some information. 
let's دعينا أو دعنا let's هذه مختصر let us وحذفنا اليو خلينا مكانه apostrophe بمعنى دعنا يجي بعد فعل مجرد والفعل الثاني مجرد search نبحث let's search دعينا نبحث online في خط الانترنت and find some information ونجد بعض المعلومات information معلومات she answered that's a good idea هذه فكرة جيدة idea يعني فكرة that هي مختصر لذات is that is يعني هذه الابوستروفي فوق الاس هي that is that is a good idea now you will listen to track 66 to complete the conversation what about food do you think people will cook in ovens no people won't cook in the spaceship i think they will eat cold food it won't be like home cooking do you think they will sleep in beds yes but the beds will be very small how do you think people will wash and clean their teeth? I don't know. Let's search online and find some information. That's a good idea. Now, we will explain, before I will uh, answer the uh, second page, we will explain how to use the prepositions in, on, at, and from, to, with the time. Uh, within the unit one, we have explained uh, the preposition in, on, at with the places of work. شرحت حروف الجر in, on, at في الوحدة الأولى مع أماكن العمل. We use in with the closed places like in a hospital, in a restaurant, in an oil refinery, in a shop. On we use it with the uh, open places like on a building site, on a farm. At استخدمناها مع at home, at school. لكن اليوم راح نستعمل هذه الحروف استعمال ثاني مع الوقت with time مع الأزمنة. So using of the prepositions in, on, at, from, to, with time. The first preposition is on. حرف الجر on هذا أول حرف جر يحكم شرحه يعني في جميع حروف الجر تعني في هنا مع الوقت. We use on with many situations. راح نستخدم حرف الجر on مع عدة حالات. The first situation we use on before the days of the week. نستعمل حرف الجر on قبل أيام الأسبوع. We know the days of the week. They are Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Or you can say Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. That's it. So they are the days of the week. We use on before the days of the week. قبل أيام الأسبوع نستعمل on. For example, I say on Sunday, on Monday, on a Tuesday, on a Friday, and so on. We use on also before the dates. نستعمل حرف الجر on قبل التاريخ, the dates. Dates يعني تواريخ. For example, on 21st of March, on the 21st of March, on the 11th of November, on the 5th of October, on the 22nd of April. Uh, هناك ملاحظة مهمة. كيف يتكون عندي التاريخ؟ من ماذا يتكون التاريخ؟ يتكون التاريخ من جزئين الجزء الأول هو رقم ترتيبي ordinal number for example here 21st uh, the ordinal numbers we have studied before in unit 2 مع الطوابق اللي هي 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th بعدها راح نعبر إلى 11th, 12th, 13th, 14th 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. After the 20th, we should say 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, and 31st. Because we have in each month, we have 30 days or 31 days except February. It has 28 uh, days. إذا عندي أنا في جميع الأشهر أما 30 يوم أو 31 يوم. فإذا بعد 20 بعد الرقم 20 يجب كتابة 21st, 22nd and so on. إذا يتكون التاريخ من رقم ترتيبي هذا هو الأمام الرقم الترتيبي واسم الشهر بعده. اسم الشهر هو الجزء الثاني من التاريخ. 
so we use on before the date حتى نعرف انه هذا هو تاريخ نلاحظ وجود رقم ترتيبي مع اسم الشهر اذا الحاله الثانيه هو use on before the dates on the 21st of March تقرا on the the قبل الرقم الترتيبي on the 21st of March يعني قبل الشهر تذكر of قبل الرقم الترتيبي we say that on the 11th of November on the 5th of October on the 22nd of April حالة ثالثة من استخدام on هذه ما موجودة بالكتاب uh, we use on before the word holiday كلمة holiday اللي هي عطلة والعطل التي تنتهي بكلمة day For example, on Teacher's Day, يوم عيد المعلم, on Mother's Day, عيد الأم. إذا العطل التي تنتهي بكلمة day أيضا نستعمل قبلها on. Examples of how to use on within uh, the sentences. Number one, I go to school on in at Monday. لاحظ ركز على ما بعد الراكت ما هو الشيء الذي عندي بعد القوس حتى أحدد which Preposition I will use. I go to school here on Monday because Monday is one of the days. Number two, the new year, a senior jadida, is in on the 1st of January. The 1st of January is day. Hadi wahdi min tawariq. Then we use hafi jar on. Number three, teacher's day, yani Eid al muallim, is on or in the 1st of March. The 1st of March is a date. هذه تاريخ. Then we use uh, حرف الجر on before it. Number four, on or in holiday, we visit the museum. Holiday. كلمة holiday خلنا نستعمل قبلها حرف الجر on. So on holiday, we visit the museum. نحن نزور المتحف. Number five, I was born. أنا ولدت in or on the 16th of May. The 16th of May. هذه تاريخ. إذا نحن نستعمل حرف الجر on before it. Well, there, is, uh, uh, there are notes. ملاحظة الأولى أنه يقصد بالتاريخ هو عبارة عن رقم ترتيبي مع اسم الشهر. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية يجب أن يسبق أو يسبق الرقم الترتيبي بكلمة the والشهر بكلمة of عند القراءة. يعني أثناء الكتابة لا تذكر ذا وأوف في الحالة الأولى لاحظ هذه 5th March when we read it من نقراها we say the 5th of March the 5th of March في القراءة نضيف كلمة ذا قبل الرقم الترتيبي وكلمة أوف قبل اسم الشهر 1st January when we read it we say the 1st of January يعني الأول من شهر January 2nd June June Uh, it is the 2nd of June, the 2nd of June. And all of us, we know the months of the year. We have 12 months in a year. And if my shahab is sana, we know them. They are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. إذن هذه الملاحظة مهمة. عند قراءة التاريخ يجب إضافة كلمة ذا قبل الرقم الترتيبي. وأوف قبل اسم الشهر. Uh, now we complete with a preposition in. لاحظ الحالات التي تأتي مع حرف الجر in وتعني أيضا يعني في. الحالة الأولى it comes before the months of the year يأتي قبل أشهر السنة in January, in March, in September and so on. It comes before the years قبل السنين. For example, I say in 1995 عند قراءة السنة تقسم إلى جزئين أول الجزء هو 19 الجزء الثاني 95 in 2015 in 2015 سنة 2015 أو we can say in 2015 in 1969 إذا قبل السنوات we should use the preposition in الحالة الثالثة it comes before century كلمة قرن For example, I say in the 11th century, in the 21st century. وجود كلمة century يعني معنى ذلك أنا أستخدم حرف الجر إي. In the 11th century في القرن الحادي عشر. In the 21st century في القرن الواحد والعشرون. 
It comes also with the parts of the day, in the morning, in the evening, in the afternoon. Also, it comes uh, before seasons, قبل الفصول أو المواسم. We have four seasons in a year. They are winter, spring, summer, and autumn. So I say in summer, we say in spring, in winter, in autumn. هذه قبل الفصول أيضا نستعمل حرف الجر إن. لاحظ أن الفصول لا تبدأ بحرف capital وأن الأشهر تبدأ ب capital letter. And finally, we use we can use in with tenses. نستعملها مع الأزمنة. I say in the past, في الماضي. In the past, Babylon was a small city, or Mosul was a small city. In the future, I will uh, cook my own food. في المستقبل سوف أطبخ طعامي الخاص. إذا لاحظ استخدام in مع الأزمنة in the past, in the future, in the present في الوقت الحاضر. هذه هي استخدامات in. In before months, in before years, in before century, in with the parts of the day. In the four seasons and in with the tenses. For example, I have these examples about in. Number one, I was born in or on April. Here we have April is a month. هذا شهر. إذا نستعمل قبل الحرف الجر in. In or on 1969, this was the first moonwalk. إذا عندي سنة من السنوات in 1969 كانت في هذه السنة أول مشي على القمر. So I use the preposition in. طبعاً هوني بدأ بكابيتال لتر because at the beginning of the sentence. Number three, Al Bayrouni lived in or at the 11th century. لاحظ عندي كلمة century في القرن الحادي عشر. Al Bayrouni هذا عالم رياضيات. We have studied in unit three with the with the inventions. He lived in عاش في القرن الحادي عشر. Number four, I drink a cup of tea in or at the morning. With the parts of the day, we say in. مع أي أجزاء اليوم نذكر حرف الجر in. Number five, the weather is so hot in or on summer. مع فصول السنة نستعمل حرف الجر in. Then هذه the examples how the حرف الجر in. Now we have. The third preposition is at. حرف الجر at مع الأزمنة. كيف يأتي مع أي حالات? We have also three situations or four situations with at. The first one, it comes with time. When I say the, the, the time of, 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 uh, of the clock, for example, I say at 3 o'clock, ساعة الثالثة, at 12 o'clock, at 6 o'clock, at, at 3.50, uh, at 3.15, at 3.30, and so on. It then before the time. Now, it comes also before, uh, with the word at the weekend. مع كلمة the weekend نستعمل حرف الجر at هاي نحفظها. أيضا يأتي at with the word Eid. مع كلمة العيد. Eid, Eid al-Fitr. Uh, at Eid we say. هذه مذكورة عكم في الكتاب. أيضا we use at with the word at night. At midnight. في منتصف الليل. في الليل. At bedtime. في وقت النوم. إذا at أيضا نستعملها مع كلمة night. Uh, for example, number one, we visit our friends. نحن نزور أصدقائنا. هوني لاحظ أعطاني ثلاث حروف جر لازم أنتبه إلى ما بعد البراكت. In, on, at, the weekend. مع كلمة the weekend نستعمل حرف الجر at. Number two, in, on, at, Eid al-Fitr. People always celebrate. في Eid al-Fitr الناس دائما يحتفلون. Celebrate, يحتفلون. Then, honey, مع كلمة Eid, we should use the preposition at. Number three, yesterday we went shopping in on at seven o'clock. هذه مع الوقت. إذا أنا أستعمل at at seven o'clock. The finally or the last preposition هو from to. From يعني تستعمل مع المدة الزمنية المحصورة بين فترتين كأن تكون سنين أو أشهر أو أيام. أو ساعات وتكون الفترتين بينهما شارحة. from يعني من من هذا التوقيت to إلى هذا التوقيت. from من هذا السنة إلى السنة التالية. إذا لاحظوا examples. here we have these two years and هذه الزمنين هذه الفترة الزمنية محصور بينهما شارحة. when I want to read أو أش استعمل حرف جر راح يكون from 1886 
من عام 1886 to هذه الشارحة to 1888 uh, from April من شهر April to May uh, another example from the 22nd of June to the 3rd of July from Saturday to Wednesday هذه من يوم ليوم اللي قبل كان من تاريخ لتاريخ اللي قبل من شهر لشهر Finally, from 2.30 p.m. to 3 o'clock p.m. نلاحظ استخدام from to مع الفترات المحصورة بين فترتين زمنين بينهما شارحة نستخدم from to يعني من وإلى To ask and answer about birthday للسؤال والإجابة عن birthday عن عيد الميلاد Number one or the first question When is your birthday? I'm asking someone. I'm telling him, when is your birthday? متى عيد ميلادك? He can answer with the three ways. ممكن يجاوبني بثلاث طرق. ممكن يستخدم حرف الجر in with the month. Then he determine the date by using on. He will determine also the day by using preposition on. يعني لاحظ الأجوبة بثلاث طرق مختلفة. It is in April. إنه في شهر April. We use the preposition in. It is on the 5th of April. حددنا التاريخ في الخامس من شهر April. أنا راح أغير حرف الجر وأستعمل on مع day. It is on Monday. إنه في يوم الاثنين استخدمت حرف الجر on. إذن لاحظ أنا استعمال حروف الجر حسب ما بعد الحرف الجر ماذا يأتي. إذا كان شهر نستعمل in. إذا كان day نستعمل on. إذا كان day يوم نستعمل on. Question two: When were you born? متى ولدت؟ لاحظ where is the past tense for the verb to be are. الماضي ما الار هو where. واستعملنا where في السؤال لأن you تأخذ where ما تأخذ is. أو ممكن يسألك بطريقة ثانية: What year were you born? أي سنة ولدت؟ إذا لازم أحدد أنا هوني السنة. I ال you تقل بلا I. ال I ما تأخذ. Where تأخذ was in the past form. So I say I was born. أنا ولدت. راح أحدد السنة ال year إذا أستعمل حرف الجر in مع السنوات. I was born in two thousand seven. In two thousand seven. Then finally we have the months of the year. أشهر السنة. There are twelve months in a year. هنالك ثلاثة اثنا عشر شهرا في السنة. Months أشهر. They are in order. January, who is the second month. February, Shabbat. March, Adar. April, Nisan. May, Ayar. June, Kuzairan. July, Tammuz. August, Ab. September, Aylun. October, Tishreen al-Awwal. November, Tishreen al-Thani. December, Kanun al-Awwal. These are the months of the year. I sh you should know the study the spelling of these months. لازم تحفظون إملاءة وتحفظون أيضا التسلسلات. Another example we have: What's the first month in a year? ما هو أول شهر في السنة? It is January. What is the last month in a year? ما هو آخر شهر في السنة? It is December. You should start the months with the capital letter. Now we have some questions. بعض الأسئلة الوزارية عن حروف الجر. Number one, I play with my friend on at in the weekend. نحن لازم نركز على ما بعد القوس. ماذا يعني لدينا حتى نعرف نختار حرف الجر in أو on أو at. عندي كلمة the weekend تأتي مع حرف الجر at. Number two, school starts. المدرسة تبدأ at in on September. September is one of months. هذه واحدة من الأشهر. إذا لازم نستعمل حرف الجر. So school starts in September. Number three, she usually writes her story in on at night. مع كلمة night we should use at. Number four, the holiday will be dash the fourth of May to the sixth of July. Here we have a period of time. عندي ومدة زمنية تبدأ من الرابع من ماي to 6 of July عندي كلمة to إذا الفراغ راح يكون عندي from يعني it will be from the 4th of May to the 6th of July ننتبه لا يعني نتخربط إنه نشوف 4th of May هذا تاريخ لا نكمل to 
ل 6 of July عندي كلمة to تعني نستخدم حرف الجر from في الفراغ. Number five I go to school from Sunday we have a from uh, dash Thursday the preposition will be to. Number six my birthday is dash Monday هذا يوم من أيام الأسبوع نستخدم مع حرف الجر on. Number seven my brother's birthday is dash fifth April. Here we have a date, the 5th of April, مع التاريخ نستخدم حرف الجر on. Number 8, every day I go to school, dash, with the time 7 o'clock, we should use at. Number 9, dash, 2050, we will have spaceships that go faster. توني عندي on لا نستطيع استخدام on مع السنين, by يشتري, إذا راح يكون الإجابة by, إن هي by معناها بحلول. So the answer will be by 2050 or by 2050, we will have spaceships that go faster. Number 10, the invention of the first useful telephone came in on at 1876. Number 11, I think in on at 2050 or 2050 there will be driverless cars مع السنوات نستطيع أن نستخدم حرف الجر إن يعني إذا جاني باي أحط باي إذا جاني حرف الجر إن نضع إن قبل السن number 12 I was born in on at the 26th of May this is a date هذا تاريخ نستعمل حرف الجر on then we have now to complete Uh, page 67 in your activity book. بعد شرح حروف الجر راح نكمل حل التمرين في صفحة 67 في كتاب النشاط. He said remember now he is explaining here uh, how to use the prepositions with, with time. فيشرح حروف الجر اللي شرحناها مع الوقت. For months مع الأشهر we use in. For example in April in October. For days we use on. مع أيام الأسبوع نستخدم حرف الجر on. For example, on Monday, on Saturday. For times and holidays, we use at. مع العطل والأوقات نستخدم حرف الجر at. For example, at 4 o'clock, at the weekend, at eat. هذه شرحناها بالتفصيل مع شرح حروف the prepositions. Now, we should complete answer activity C. راح نكمل حل تمرين C. هو lesson 6, activity C on page 67. Track 67, listen and point to the dates you hear. يعني أصغي وأشر إلى التواريخ التي سمعتها. I will read them together. Here we have uh, years, we have dates, we have period of times. So we, would, we will uh, classify them into uh, uh, the following table in, on, from, to. Now listen to track. Uh, 67 to hear or to find the dates you hear. Track 67. Listen and point to the dates you hear. In 2000. In 2018. In 1910. In 1876. In 1977. In 1895. From 1885 to 1886. On the 25th of March. On the 1st of August. From January to February. From Monday the 7th to Friday the 11th of July. In the 19th century. In the 21st century. Now. 
we will read these dates by using or these years with the using prepositions in, on, from, to. Here we say in 2000, in 2007. In 2000, in 2007, in 2018, in 2018, or you can say in 2018. In 2050, or you can say in 2050, in 2050. In 1977, in 1895, in 1910, in 1876. All of these years we should use preposition in before it. Here we have a period of time. We would say in 1885 to 1886. لاحظ المدة الزمنية بيناتها شارحة from to. Here we have a date. We say on the 25th of March. هذا تاريخ نستعمل حرف الجر on. On the 11th of November. On the 11th of November. This is date. On the 1st of August. On the 1st of August. نستعمل حرف الجر on. Here we say from January to February, from Monday the 7th to Friday the 11th of July. Again, from Monday the 7th to Friday the 11th of July. from uh, Here we will use on, on the 5th of May 2018. طبعا هوني لا نحنا نتوهم انه عندي سنة نستخدم ان لا عندي تاريخ قبل السنة So I say on the 5th of May 2018 Here we have the word century إذا we should use it In the 11th century In the 20th century In the 19th century In the 21st century Now let's track the or uh, activity D Track 68, listen and say. أصغي وقل. Listen again and write the dates in the correct list. الآن ضع هذه التواريخ في أماكنها الصحيحة. We have a table of in, on, from, to. هذه التواريخ اللي ذكرت في التمرين C يجب uh, تقسيمها إلى أو وضعها في أماكنها المناسبة. Which dates we can use in, which dates we can use on, which times we can use from, to. مع in. حنقسم التواريخ اللي جتنا في تمرين سي حسب الجدول التالي في تمرين دي by using in on from to within I will use the years لاحظوا ال 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 التواريخ اللي أتت مع حرف الجر in in two thousand in two thousand seven in two thousand eighteen in two thousand fifty in nineteen seventy seven in eighteen ninety five in nineteen 10 in 1876 هذه موجودة عندنا في التمرين C هذه كلها نقسم التواريخ اللي أتت في تمرين C إلى ثلاث أقسام اللي نستعمل معها حرف الجر in أو اللي نستعمل معها preposition on أو from to in the 11th century أيضا مع حرف الجر in in the 20th century in the 19th century in the 21st century هذه هي التواريخ اللي أتت مع حرف الجر in now what comes with on من ال من تمرين C ما هي التواريخ التي أتت مع حرف الجر on we have the dates on the 25th of March on the 11th of November on the 1st of August on the 5th of May 2018 now what about the dates or the period of time that comes with from to uh, we have from 1885 to 1886 from January to February, from Monday the 7th to Friday the 11th of July, from Monday the 7th to Friday, have you repeated? Uh, yes. Then, قسمنا في التمرين D, we classified the dates that uh, appear in activity C with prepositions in, on, from, to. And we write every uh, one in its correct place. Now we should complete activity E, ask and answer. Andy, uh, between Basim and Dania. We, uh, he asked her, when is your birthday? When is your birthday? متى عيد ميلادك? When? When? هاي مهمة. السؤال بمعنى متى? 
when is your birthday? We cannot say what or where. She answered, it is in April. She answered with two ways. ذكرت الشهر باستعمال حرف الجر إن. It's in April. Then she said, it is on the 7th of April. ذكرت التاريخ. Then we should use the preposition on. يعني في الإجابة الأولى ذكرت شهر فاستخدمنا حرف الجر إن. في الإجابة الثانية ذكرت تاريخ فاستخدمنا حرف الجر on. She asked him, what year were you born? أي سنة ولدت؟ هنا لازم نذكر السنة. He answered, I was born in 2007. إذن هنا يجب استعمال حرف الجر إن لأن أنا راح أحدد سنة. Uh, إذن هذا كان درسنا لهذا اليوم This is uh, the end of our lesson uh, شرحنا دينو uh, حل كتاب النشاط الدرس السادس من الوحدة الخامسة مع استخدام حروف الجر إن on at from to with the time or with the tenses أرجو منكم أعزائي التلاميذ مراجعة الفيديو وحفظ الحالات التي تأتي بها حروف الجر إن on و at وكذلك الاطلاع على الأسئلة نمط الأسئلة الوزارية مع حل التمرين uh, E ودي وسي في كتاب النشاط كان معكم معلمكم ماده رسفان ثانكس فور يور ليسنينج اند هاف ا نايس تايم